ஹாய் ஆல் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ஹோம் மேக்கர் இன் சவுதி அரேபியா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான க்ரீன் சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ரேவதி அவங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு வந்து மின்ட் லீவ்ஸ் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் க்யூமின் சீட்ஸ் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டுட்டு அதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் கர்டு தயிர் அதையும் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆல் பர்சனலைஸ்டு நன்னுன்னு கேட்கும் அதில் நீங்கள் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் என்னோடய ஒவ்வொரு வீடியோவையும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குற என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஹார்ட்ஃபுல்லான தேங்க்ஸ் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் நம்மளுக்கு தாலிக்கு தேவையான பொருள் வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் க்யூமன் சீட்ஸ் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இல்லைனா டூ மீடியம் சைஸ்ட் ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க ஆனியனை ரஃப்பாக சாப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமோ அந்த மாதிரி சாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபியோட எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் இந்த ரெசிபியோட மெத்தடை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ஒன் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் டர்மரிக் பவுடர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன் ஹவர் வரைக்கும் மேரினேட் பண்ணி வைங்க இப்போது நம்ம ஒரு கடாயில் இல்லைனா ஒரு பேனில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடணும் இந்த ரெசிபிக்கு பட்டர் இல்லைனா கீ தான் போடணும் அதோடு நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் க்யூமன் சீட்ஸ் அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணி அடுப்பை நல்லா கம்மியாக வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இந்த ஆனியன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் சிக்கனுக்கு ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆனியனுக்கு ஆட் பண்ணணும் சால்ட் ஆனியனில் ஆட் பண்ணுறனால ஆனியன் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த அளவுக்கு ஆனியன் நல்லா ப்ரௌனாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை அந்த பேஸ்டோடு சேர்த்து இப்போ போடணும் இப்போ நல்லா சிக்கன் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் சிக்கனை நல்லா அடுப்பை கம்மியாக வச்சு குக் பண்ணுங்கள் சிக்கனில் எந்த தண்ணியும் ஊற்ற வேண்டாம் அதில் விடுற தண்ணியிலே சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக குக் ஆயிரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிக்கன் ரெசிபி குக் ஆகிறதுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்ட பட்டர் எல்லாம் மேலே செப்ரேட் ஆகி வரணும் அப்போ தான் சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் 
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான க்ரீன் சிக்கன் ரெசிபி ரெடி ஆயாச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி வேணும் இல்லை சவுதி அரேபியாவை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு எழுதுங்க நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் எனக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் இதை மனசால் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட் என்னோடய சிஸ்டரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாரும் எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ இந்த ரெசிபியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும்